Kabula ward in Bumula subcounty Bungoma County in Western Kenya that is interestingly demanding public attention as the 2022 polls are near. <laughs> The good number of aspirants eyeing the seat, including the Kabula best son, born and raised within its localities, Vitalis Sifuna, is a force to reckon with in the Kabula as far as the member of county assembly is concerned. Kwa majina, naitua, Wangila, nikiwa MCA wa area ya ya Kabula Ward. Nikiwa mara yangu ya kwanza kuwa kwa hii nafasi kuingia kwa assembly kama mwakilishi wa wodi ya kabula wodi. Hapa ndiyo kwangu, hapa ndiyo nasaliwa, hapa ndiyo nimekaa tangu utotoni. Na pengine kabula ya endelea nigependa kuambia mimi ni baba, jati, nikona familia, nikona bibi na watoto. Na haswa nataka kushukuru wakaaji, watu wazuri, wapendwa, duku zangu, baba zangu, wakaaji, wakabula wote kwa kunipake inafati kuwasilisha katika eh, 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 assembly ya Bungoma kama Speaking with Maisha Television, the sitting MCA aspirant Vitalis Sifuna shares a part of his manifesto that he is passionate about when elected to the parliament for the second term on 9th August. Pale nyuma nikisha maliza shule, nilienda huko Mombasa, nikafanya huko kazi, kidogo kidogo, kibarua, nikarudi hapa, nikaanza kufanya kazi ya jua kali. Nikakaa hapa kapisa na nikajua mashida ya hawa watu, ndiyo badaye wakati walisema, wanataka mwakilishi, wakati likifika 2017, nikasema, wacha nione kwa sababu mimi ndiyo naelewa hatua, shida, maitaji, ya wakaaji wa hiyo diangu ya kabula, na ndiyo haswa hapo ndiyo nilianza, Katembea hapa ndani ndani, kaomba kura kwa unyenye kefu, kila kutukana, kila kutuzi mtu, kila kutigana. Na nikashukuru mola akakuwa na mimi, wapedu wakaaji wakabula, wakati ufika wakupika kura, wakanipa hii nafati, nikakuwa mimi ndia nipika kura. Na si kitu ya kawaida nimeenda kule bungeni. Tumejaribu nikikuja kwa hii wodi. Haswa kimaendeleo. Hatu kwa na barabara hata moja na pitika. Lakini nataka ni shukuru leo hii naenda nda pafu barabara sa hii wodi yangu. Sina pitika hakuna mahali sijafika na kuna hati nimeenda. Eka mipaka hati natengeneza sehemu moja Lakini meakikisha kila mahali Hii wodi barabara ziko na zinapitika A manifesto built on visionary clear that are dear to the youths and parents of Kabula As he is full diversified with Kabula word Wakati, wakati lichukua inafazi Kila mwaka itua mwezi wa December Tunakuwa na final zangu next year Tare moja ambapo kuwa natuwa shilingi elefu miya moja kila mwaka on the spot. Hiyo ni pesa ya mfuko yangu. Kwa sababu pala awali hatu kuwaka na mchezo kama hii. Latoto walikuwa natoko na enda ze msingine. Nikasema hii kabla na muna gani. Na imeyakua ya fanaka mpaka ni nashukuru mwisho mwisho. Nikawana mwishimiwa governor wa nkamati. Pia kaanza kuweka mkono kidogo. Halikuwa na kuja tunakuwa na hee yo siku. Na ilikuanga siku ya kufana sana. Laza kwa mchezo kwa vijana. At least ni mezimama nao, kuna wakati likuwa na donami ndikule mohuma, 
watoya nikaamua kila timu sisi ni timu kumi ama ngapi kila timu ni uniform na nikiwa sponsor vile natakana sasa bado saa hii ninakaa nao nasimama nao ambapo ni kitu haijawahi fanyika kila mwaka mimi nawapa shilingi 1100 wanakuwa na mchezo na kusema kweli ilikuwa yafanaka sana kwa hii wodi yangu kuna vitu mingi kama ukulima sasa ukikuja upande wa agriculture chakula nafikiri hapo awali walikuwa naleta mbolea kiazi lakini kwa sababu ya bei mara hii wameleta kidogo lakini tumekaa kidogo kidogo at least wanapata sio wote wanapata lakini tunajaribu ukulima ikuwe mbegu tunaleta on on time kama mimi kabla na kawanga wakileta hizo vitu na kuanga on time wakati ya mvua na wanapanda na tunaendelea hivyo 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 tuna mengi na mengi tumefanya kama mikanda kuna mikanda kama hii ya sulwe ya social media sisi iko mingi chama salam club kuna hata wakati nimefanya chuo chini nikaleta mheshimiwa governor akawachangia mikanda 21 22 ambapo tulitoa pesa karibu ya shilingi saidi ya shilingi 1700 na kila kikundi kapata karibu shilingi 1300 na kitu na, na nataka kusema ya kwamba nilisaidia sana hizo vikundi kwa sababu baada ya hiyo ukienda kwa kila kikundi at least iko na muradi kutoka kwa hiyo pesa kuna wale wamenunua viti, kuna wale wameongezea wakanunua tent na kadhalika. Na mimi kama mheshimiwa wa kabula pia hizo vikundi zote nimeshatembelea, kuna zile nimenunulia tent, kuna zile nimewanulia viti, kuna zile nimewachangia at least kila kitu na bado niko nao. Na nataka nishukuru sana wale watu walileta hizo social media hizo 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 hizo, hizo, hizo vikundi. Imesaidia sana at least wa watu kiendo naona hizo mikanda na safe na kufanya temple parking na sinafanya mambo mingi sana ya kuchisaidia wenyewe. Kuna chama hapa inaitwa sijui nini kutoka hapa ya Sioya. Hiyo chama mtu wake akipata shida siku hizi awaniitisha ati mheshimiwa nunua jeneza. Wanachanga pesa wako na pesa kwa kwa chama wanatoa hawakwambii tunataka transport, hawakwambii tunataka chakula. Sasa mimi nikienda huko naenda kama patron tu kwa sababu naona eh, ile hali eh, wamechisimamia wenyewe. Honorable Sifuna promised to review and revive policies in the education sector to seek value addition in the sector. He also seeks to involve community groups in various development projects he intends to do. Hii city uko wa Mumali, wako nafanya program ndio wamemaliza contractor ame sign any time kama shule tingekuwa on tungekuwa tume tume hand over kwa sababu nime niko na ECD wa Mnyiri, ECD Talitia, ECD Mukoma primary ECT lukusi sasa bado nataka kujenga moja saa iko tayari tuniko hand over pale wa Mali primary school na upande wa pasari tumejaribu ndio najua uwezi kalinganisha population ya saa na pala awali tumepunguza kidogo kama shule za day school hapa tulikuwa tunapeana shilingi 1400 kile za boarding tulikuwa tunapeana shilingi 1600 na saa nyingine ikihitajika kama tunaona it's very needy na peana shilingi 1000. Nashukuru tuko na Pazari offer 70 scholarship. Scholarship tangu nikuwe mheshimiwa wakati hii mambo ya scholarship ilikuja kupitia kwa serikali ya Wangamati ya Bungoma tumeweza kupeana scholarship offer 60 70 scholarship na hii mwaka vile nimeambiwa wako na apply niko niko na mshua tutapeleka karibu watoto 40 scholarship hii mwaka peke yake kutoka kwa hiyo dia ya kabula. Hasa upande wa elimu hapo ndio niko na ninahakikisha ya kwamba need parents wenye wame apply wakiomba wanapewa. Ngao tuko na changamoto ya kwamba hawa need parents zingine hawajui, hawafikii, wanashtukia wameshamaliza eh, eh, hii maneno kabla hawaja apply. Kabla ani mtu hawa, hawa, hawana habari ya kwamba hii ndiye inahitajika hiyo pia tumejaribu tunaambia wakasa naambia sasa hivi tunatumia village ya uh, admin wanatembea wana identify wale need students alafu wanawapatia hiyo uh, scholarship na pazari na iko tunapeana kila mahali si ati tuna upendeleo sehemu zingine tunapata shule zingine hazipati hapana na kama ukipata shule kama kama na burere unajua watoto wanatoka kila mahali 
The legislator promised to improve on area infrastructures such as roads, schools and hospitals if given the second chance come 9th August or polls. Kitu ya pili yenye nilisumbua sana kwa sababu kama mimi mkaaji niko na watoto niko na familia wakati mtu anakuwa mgonjwa matibabu. Hiyo kitu ndiyo ilikuwa kwa akili yangu ndio maana nikaenda pale nikanunua shamba hapo hospitali yetu ya Kabula hii Haini health center kanunua shamba na ilikuwemo nyumba zilikuwa za shule pale waka renovate saa hiyo kienda pale ni matana tiwot na ni mahali pasuri sana pa kuzalia hiyo hospitali mepanuka ni kiongea hivi ni watu wachache sana wanaenda kwa hiyo hospitali yetu ya rifaro ya bungoma kwa sababu matibabu yote inapatikana hapa na hata vile naongea hivi karibu kwa mwezi tunakuwa na In, on a daily basis tunakuwa na tunaweza kukuwa na hata kama ni watu watu, watu wanazaliwa wanazalia hapo kama saba kwa mwezi za approximately 100 plus alafu kila siku kienda kumejaa ndio maana hata vile tunaongea hivi huko nyuma tumeweka maternity uh, ward za wanaume na wanawake wanajenga wameroof bado tu finishing na mambo mingi ukienda tume, tumeweka waiting bay mpya tumeweka hapo mahali wagonjwa wanangojea E, kabla hawajaona daktari tumeangoa tumeweka hapo e, nini disira mahali pa dawa tumejenga mzuri dawa inaekwa mahali mzuri pharmacy iko iko sawa tuko na lab lab umemaliza hata hivi nimeongea tumeweka pesa ya kununua operators wako wanafanya procurement wakati wote wanaleta hapa Mara ile ya kwanza niliomba kura vile nimesema kwa chama ya jubili na haikuwa rahisi lakini ba, kusema ukweli wakaaje wakaamua wakanipatia nafasi. Nataka niambie wakaaje wa kabla tena mara hii niko kwa Kinyang'anyiro naomba hii kura kwa tikiti ya chama ya DAP ambapo iko katika e, muungano wa azimio na kama kawaida huwa nawaambia nitikie mimi kura kama vitali vile mnamjua lakini msinipikie kura kwa sababu niko kwa chama fulani usipikie chama pikia mtu vile unamjua lakini chama ni kama chombo cha kutumika kwenda kufika mahali ukienda Nairobi kutumia gari utafika ukienda na Moshi utafika ukienda na pikipiki kulingana hata na na ukienda na na na, na, na private vehicle pora tu hiyo ni chombo ya kupeleka mahali hasa mara hii niko natumia hii chama inaitwa DAP Kenya na na hiyo ndio na, naombea kura kupitia kwa hiyo. Na kwa njia kipekee na waomba tena kwa heshima wakaaji ndugu zangu wapendwa wa kabla. Naomba hii nafasi tena ili maneno na hivi miradi yenye nilikuwa nafanya yenye nilikuwa nimeachia njiani na ile ingine yenye nilikuwa sijafanya munipe tena nafasi ya miaka tano na tutakuwa na mabadiliko kwa hiyo wodi yetu For aspirant corner, Masha Television. I'm Rida Kering Chebet.